pues tú no vas a ir viajar en autocaravana, ¿no? Hola amigos de Súbete al Paisaje, eh, os habéis dado cuenta que esta vez no estamos viajando en autocaravana, estamos haciendo un viajecito costeando por Asturias, hemos salido desde el puerto, desde la bocana de Riva de Sella y vamos a ir hacia Palo Verde y también hacia la bahía de Tomasón que solamente se puede ir con barquito. Y bueno, es que tengo algo tomada la voz y por eso me veis así tan abrigada que parece que estamos en invierno. Venga, después de la intro seguimos, ¿vale? Hoy os invitamos a hacer los acantilados de Riva de Sella en barco con otra mirada desde la mar. Aquí está Rubén y nada, tenemos como capitán a Emilio y como capitana a Olga. Ellos son familia y nos van a adentrar en esta excursión por un sitio espectacular. Bueno, y aquí estamos, eh, dejando una gran estela según salimos de la bocana del puerto de Riva de Sella. Nos vamos a adentrar unos poquitos de kilómetros mar adentro para enseguida virar y empezar a costear muy, muy, muy pegaditos a, a las impresionantes paredes rocosas que están en esta parte de la costa cantábrica. La verdad es que toda la costa cantábrica es estupenda eh, quizás aquí lo que más te enamora es que tienes los picos de Europa a nada, los puedes ver, lástima que hoy era un día mmm, con cierta bruma y no se, no, se pudieron, no se pudieron apreciar. Cuando digo hoy, digo el día que estábamos navegando, que desde luego no, no, ha, sido, no ha sido hoy, ojalá. Eh, la verdad es que barcos y autocaravanas tenemos muchas, muchas cosas en común. Eh, y sobre todo cuando los vemos que entran en puerto y sobre todo los pequeños veleros bueno y, y los barcos más grandes pero sobre todo los pequeños veleros que vienen costeando muchísimo eh, eh, por, toda, por toda la costa mediterránea pues ves eso, que tiene necesidad de, de agua dulce, de electricidad y, y bueno... Eh, les ves que tienen su ropa tendida porque aprovechan para lavar con agua dulce, eh, se montan su mesa, sus sillas en las cubiertas de su barco, eh, cenan, comen, toman el sol, eh, suelen trasladarse en bicicleta por las ciudades donde, donde, han, donde han atracado el barco. Y oye, curiosamente, ningún hotelero, ningún dueño de camping... Eh, nadie, 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 nadie dice que están acampados. Es curioso, ¿verdad? En fin. Bueno, ahora sí que ya vamos a pegarnos a la costa. Vamos a ir muchísimo más pegaditos y vamos a ver eh, un espectáculo de sitio que es Palo Verde. A mí cuando me dijo Emilio, vamos a ir a Palo Verde, no sé, me imaginaba algo, no sé, no me imaginaba eh, el sitio tan increíble, tan increíble que era. Bueno, mientras que llegamos a Palo Verde, eh, os recomiendo que hagáis el canal du Midi, ¿vale? En, en la France. Eh, ver cómo funcionan las esclusas, ver cómo mucha gente hace vacaciones en el barco, es estupendo. Y hay un canal pequeñito en la Bretaña, eh, al sur de la Bretaña, que se llama el canal de Gede. Os dejo aquí el nombre. Ay, mirar, mirar Palo Verde, con la luna arriba, la verdad es que impresiona, ¿eh? Ahora ya veréis cuando nos acerquemos. Bueno, pues eso, os decía que el canal de Gede, muchas de sus zonas de atraque de los pequeños barquitos son también eh, sitios donde pernoctar las autocaravanas. Y la verdad es que es un sitio súper entrañable que yo de verdad que os recomiendo. Y ahora sí que nos estamos acercando a lo que se denominan, se denominan los acantilados del infierno o de Palo Verde y después eh, serán los acantilados de Tomasón para terminar con los acantilados de Tuzarrizo. Eh, estos acantilados se pueden hacer desde, desde arriba con un sendero de 6 kilómetros que parte de arriba de Sella hasta Cuerres y termina en la playa de Guadamía. Pero desde luego las vistas desde aquí son completamente distintas. Fijaros qué espectáculo con la luna 
Bueno, bueno, bueno. Increíble. Además, nos hizo un día estupendo. El mar estaba tranquilito. Podíamos ver los percebes eh, y Emilio nos acercó mucho, mucho, mucho a, a Palo Verde. Y, y casi los podíamos tocar. La verdad es que impresionante. Si tenéis oportunidad, eh, no dudéis en, en hacer este sendero de los acantilados que llaman del infierno y palo verde en barco. Os lo recomiendo 100%. Y venga, vamos hacia la bahía de Tomasón. Y cuando pensábamos que... Habíamos visto algo increíblemente bello. Sabíamos que nos estábamos acercando a algo que aún nos dejaría más eh, con la boca abierta. Eh, quizás por la, la hora del día, por el sol que daban las paredes, por la cantidad de gaviotas que había. El caso es que la bahía de Tomasón, que está ahora frente a nosotros, nos terminó de enamorar y nos dejó... Bueno, un sabor increíble de que mucho merece la pena venir arriba de Sella, a Llanes, aunque no son poblaciones que últimamente sean amigas, bueno, últimamente ni hace unos años sean amigas de las autocaravanas, pero en fin, sí que merece una visita y a lo mejor lo que hay que evitar son los meses que más eh, llenas están estas ciudades de turistas. Fijaros qué sitio más bonito. Si podéis hacer el sendero por arriba, me han dicho que no está muy bien, pero bueno, quizás un poquito peligroso en algunas partes. Pero por aquí abajo no me digáis que no merece la pena navegar costeando por esta parte del de mar Cantábrico. Y bueno, ahí teníamos al sol que ya se estaba poniendo. Teníamos que dejarlo a nuestra derecha para entrar en el puerto, en la bocana de Ribadesella. Esa montaña que tenemos enfrente, allí hay un lugar que tiene la playa de Arenal de Morís con un camping. Y últimamente hasta para aparcar para ir a la playa están poniendo problemas. La verdad es que es una pena lo del oriente asturiano, pero en fin. No estropeemos una tarde tan maravillosa, con unas vistas tan estupendas, eh, con estas cosas. Ya hay vídeos en el canal denunciando, denunciando esos abusos contra las autocaravanas. Y ahora sí, ahora estamos entrando eh, en la bocana y al puerto, que ahora, bueno, antes había que bajar unas escaleras cuando bajaba la marea. Increíbles y han hecho un puerto deportivo que da gusto llegar y, y atracar el barco, bueno, increíble. Eh, y nada, ha sido un gustazo compartir con vosotros esta pequeña excursión y para que vierais que, bueno, que siempre, ah, como yo siempre digo, siempre hay otra mirada. De los sitios. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, eh, que los que estáis de vacaciones tengáis muy buenas rutas, que los que estáis aún parados en casa como nosotros, pues nada, paciencia, todo llegará y nada, nos vemos por las carreteras y como siempre digo, eso, justo. Chao, chao.